Aprende inglés paso a paso. Lección 21. Nivel básico. Paso 1. Umbrella. Broly. Paraguas. Am I, am I talking to myself? Se dice cuando crees que no te están escuchando. I'm dying to see her. Me muero por verla. Gramática 1. Pronombres reflexivos singulares. Myself. Yo mismo o mí mismo. Yourself. Tú mismo o ti mismo. Himself. Él mismo o sí mismo. Herself. Ella misma o sí misma. Itself. Ello mismo o sí mismo. Ejercicios. A traducir. Me estoy mirando en el espejo. I'm looking at myself in the mirror. Él está hablando consigo mismo. He's talking to himself. Estoy hablando conmigo mismo. I'm talking to myself. Me estoy enseñando a mí mismo. I'm teaching myself. Estás señalándote a ti mismo. You're pointing at yourself. Estoy escuchándome a mí mismo. I'm listening to myself. Talk or listen to. Point or look at. Ella se está enseñando a ella misma. She's teaching to herself. No estoy mirándome. I'm not looking at myself. Él no está hablando consigo mismo. He's not talking to himself. He isn't talking to himself. Sería otra opción. ¿Estoy hablando conmigo mismo? Am I talking to myself? ¿Estás señalándote a ti mismo? Are you pointing at yourself? No estoy hablando conmigo mismo. I'm not talking to myself. No me estoy enseñando a mí mismo. I'm not teaching myself. Él está hablando consigo mismo. He's talking to himself. Paso 2. Armchair. Sillón. Couch. Sofa. Chair. Silla. Seat. Asiento. Gramática 2. Presente continuo. Ejercicios. Contesta. Is in a sitting or standing? She's sitting. Sitting. Is she sitting on the floor or in an armchair? She's sitting in an armchair. Is Paula sitting in an armchair too? No, she isn't. Is she standing? Yes, she is. Is she carrying a folder? No, she isn't. Is she carrying a briefcase? No, she isn't. What's she carrying? She's carrying a tray. Tray. Bandeja. Is there a bottle of wine on the tray? No, there isn't. Is there a bottle of water on the tray? No, there isn't. What is there on the tray? There's some coffee on the tray. How many cups of coffee are there on the tray? There are two cups of coffee on the tray. Is Paula opening a book? No, she isn't. What's she opening? She's opening the door. Opening. Paso 3. Lasts. Dura. Champagne. El descanso para la comida de Mary. Mary's lunch break. Pronunciación. Incorrecto. Minute. Correcto. Minute. Ejercicios. A traducir. El descanso para tomar un café de Rodrigo dura 5 minutos. Rodrigo's coffee break lasts 5 minutes. Aquella película dura 90 minutos. That film lasts 90 minutes. El descanso para la comida de Mary dura 45 minutos. Mary's lunch break lasts 45 minutes. Mi descanso para fumar un cigarrillo dura 10 minutos. My cigarette break lasts 10 minutes. Las noticias de por la tarde noche siempre duran 30 minutos. The evening news always lasts 30 minutes. Half an hour. Media hora. Un partido de rugby dura 80 minutos. A rugby match lasts 80 minutes. Un partido de hockey sobre hielo dura 60 minutos. A nice hockey match lasts 60 minutes. Una reunión en mi departamento suele durar 25 minutos. A meeting in my department usually lasts 25 minutes. Lasts. Los partidos de fútbol suelen durar 90 minutos. Football matches usually last 90 minutes. Una conversación telefónica con mi hermana suele durar 15 minutos. A telephone conversation with my sister usually lasts 15 minutes. Una botella de vino suele durar 45 minutos en mi casa. A bottle of wine usually lasts 45 minutes in my house. Un anuncio en la tele suele durar medio minuto. An advertisement on TV usually lasts half a minute. A commercial in USA. An ad in UK. Una botella de champán suele durar unos 20 minutos. A bottle of champagne usually lasts about 20 minutes. 
Una llamada a mi empresa de telefonía suele durar 90 minutos. A call to my phone company usually lasts about 90 minutes. Paso 4. Key, muelle, key, llave. Themselves. Se acaba en F, el plural acaba en vs. V -E -S. Wolves, lobos, knives, cuchillos, shelves, estantes. Gramática 3. Pronombres reflexivos plurales. Ourselves, nosotros mismos. Yourselves, vosotros mismos. Themselves, ellos mismos. It's a the, el uno al otro. Ejercicios a traducir. Ellos están mirándose a sí mismos. They are looking at themselves. Nos estamos enseñando a nosotros mismos. We are teaching ourselves. Nos estamos mirando el uno al otro. We are looking at each other. Están hablando con ellos mismos. They are talking to themselves. Nos gustamos. We like each other. Os estáis enseñando a vosotros mismos. You are teaching yourselves. No estamos enseñándonos a nosotros mismos. We are teaching ourselves. Ellos están enseñándose a sí mismos. Are they teaching themselves? No están hablándose. They are not talking to each other. Sería otra traducción. No se hablan. ¿Os estáis escuchando? Are you listening to yourselves? ¿Estamos hablando con nosotros mismos? Are we talking to ourselves? ¿Os estáis escribiendo? Are you writing to each other? ¿Están enseñándose? Are they teaching each other? Me estoy mirando en el espejo. I'm looking at myself in the mirror. Paso 5. Stomach. Heartburn. Ardor de estómago. Backache. Dolores de espalda. Headache. Dolores de cabeza. Vocabulario. Órganos. Corazón. Heart. Hígado. Liver. Pulmón. Lang. Riñón. Kidney. Bazo. Spleen. Vejiga. Blada. Estómago. Stomach. Páncreas. Pancreas. Ejercicios. A traducir. Él tiene una infección de pulmones. He has a lung infection. Ella tiene una infección de riñones. She has a kidney infection. Él tiene dolor de vejiga. He has a pain in his bladder. Ella tiene un dolor de en el estómago. She has a pain in her stomach. She has a stomach ache. Él tiene un problema el, con el corazón y con el páncreas. He has a problem with his heart and with his pancreas. Sediento. Thirsty. Ella tiene un dolor en el bazo. She has a pain in her spleen. Él tiene una infección de hígado. He has a liver inspection. El estómago está al lado del hígado. Your stomach is next to your liver. ¿Dónde está el páncreas exactamente? Where is the pancreas exactly? No tengo bazo. I don't have spleen. Me duele la vejiga. My bladder hurts. Hurts. Ella tiene los pulmones muy sanos. She has a very healthy lungs. Healthy. A él le duelen los riñones. His kidneys hurt. Ella tiene el corazón muy sano. She has a very healthy heart. Paso 6. To be clever. Ser listo. To be ready. Estar listo. ¿Cuál es tu opinión? What is your opinion? How is he? ¿Qué tal está él? What is he like? ¿Cómo es él? Agilidad verbal. Ejercicios. A traducir. Aquel es mi único teléfono. That's my only telephone. Unique. Extraordinario. ¿Qué es lo que está en la mesa? What's on the table? ¿Qué es lo que está en la caja? What's in the box? ¿Quién está con él? Who's with him? ¿Quién es ella? Who's she? Ella es muy agradable. She's very nice. ¿Qué tal? How are you doing? Opinion. ¿Estás listo? Are you ready? Eso no es para ella. That's not for her. ¿Cuál es tu opinión? What's your opinion? No estoy contento. I'm not happy. Él no está en mi lista. He's not in my list. ¿Cómo está él? How is he doing? Soy la única persona aquí. I'm the only person here. Soy el único aquí. I'm the only one here. Paso 7. Take it easy. Sirve para despedirse o pedir calma. Have a good night. Para desear un buen sueño. Have a good evening. Que tengas una buena noche. Great. Fantastic. Wonderful. Expresiones básicas. Have a good time. Que lo pases bien. Take care. Cuídate. Have a good... Que pases un buen... Ejercicios a traducir. Adiós, que lo pases bien. Bye, have a good time. Adiós, Robert. Cuídate. Bye, bye, Robert. Take care. Adiós, que tengas una buena mañana. Bye, have a good morning. Morning. Mañana. Afternoon. Tarde. Entre las 12 y las 18 horas. Evening. Noche.
Good night. Buenas noches. Hasta luego. Que tengas un buen día. See you later. Have a good day. Me voy. Cuídate. I'm leaving. Take care. Me voy. Que tengas una buena tarde. I'm off. Have a good afternoon. Me marcho. Que tengas buena noche. I'm out of here. Have a good evening. Have a good evening. Que tengas una buena mañana. Have a good morning. Que tengas una buena tarde. Have a good afternoon. Que tengas una buena noche. Have a good evening. Que tengas un buen fin de semana. Have a good weekend. On the weekend and use S at the weekend. In UK, en el fin de semana. Que tengas unas buenas vacaciones. Have a good holiday. Vacation. Vacaciones en USA. Que tengas un buen día. Have a good day. Que lo pases bien. Have a good time. Paso 8. Have. Do you have any water? ¿Tienes agua? Do you have any books? ¿Tienes libros? Do you have a car? ¿Tienes coche? Error común. Do you have... Correcto. Do you have a car? Incorrecto. Have you a car? Ejercicios. A traducir. ¿Tienes un bolígrafo? Do you have a pen? ¿Tienes un buen profesor de química? Do you have a good chemistry teacher? Chemistry. ¿Tienes un espejo? Do you have a mirror? ¿Tiene él un maletín? Does he have a briefcase? ¿Tiene ella bandejas? Does she have any trays? Vejiga, blada. ¿Tienen cucharas? Do they have any spoons? ¿Tenemos tiempo? Do we have any time? Ella no tiene bazo. Doesn't she have a spleen? Él no tiene amigos. Doesn't he have any friends? Friends. ¿No tienes dinero? Don't you have any money? Él no tiene coche. Doesn't he have a car? ¿No tienen casa? Don't they have... A house. No tenemos platos. Don't we have any plates? No tenemos cuchillos. Don't we have any knives? Paso 9. Size. Tamaño o talla. I'm a size 5. I'm size 5. Calzo un 5. 40 en España. 7 en UK. Y 9.5 en USA. Son la misma talla. Contexto. En la zapatería. Ejercicios. A traducir. Customer. Good morning. Buenos días. Shop assistant. Good morning. How can I help you? Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Customer. I'm looking for some black shoes. Estoy buscando unos zapatos negros. Shop assistant. Ok. Are there any shoes that you like here? Vale. ¿Ve algún zapato que le guste aquí? Are there any... Hay algún... algunos... Customer. There are some in the windows that I like. Hay unos en el escaparate que me gustan. Shop assistant. These ones... Estos... Customer. No, those ones next to the red shoes. No, los que están al lado de los zapatos rojos. Shop assistant. Ok. What size are you? Vale, ¿qué número calza? Customer, I'm size 11. Calzo un 45. Shop assistant, size 11, your feet are very big. I think you are a size 12. Un 45, tiene los pies muy grandes. Creo que calza un 46. Customer, well, I think I'm a size 11. Bueno, creo que calzo un 45. Shop assistant, well, these ones are a size 11. Bueno, estos son un 45. Cliente. Ok, vale. Shop assistant. Are they ok? ¿Le quedan bien? Cliente. Mm, can I have a size 12? Um, ¿Me trae un 46? Shop assistant. Of course. Por supuesto. Shop assistant. Are they ok? ¿Le quedan bien? Customer. They are great. I think I'm a size 12. Son geniales. Creo que calzo un 46. Estoy buscando unos zapatos marrones. I'm looking for some brown shoes. Calzo un 42. I'm a size 42. Paso 10. I'm looking at myself. Me estoy mirando. We're looking at each other. Nos estamos mirando el uno al otro. Do you have... Tienes... El repaso. Estoy escuchándome. I'm listening to myself. No estoy mirándome. I'm not looking at myself. ¿Estoy hablando conmigo mismo? Am I talking to myself? Is in a sitting or a standing? She's sitting. What's Paula carrying? She's carrying a tray. How many cups of coffee are there on the tray? There are two cups of coffee on the tray. El descanso para la comida de Mary dura 45 minutos. Mary's lunch break lasts 45 minutes. Una conversación telefónica con mi hermana... Suelo durar 15 minutos. A telephone conversation with my sister usually lasts 15 minutes. 
Nos estamos mirando. We're looking at each other. Nos estamos señalando. We're pointing at ourselves. ¿Os estáis escuchando? Are you listening to yourselves? Ella tiene una infección de riñones. She has a kidney infection. El estómago está al lado del hígado. Your stomach is next to your liver. Ella tiene un corazón muy sano. She has a very healthy heart. ¿Qué es lo que está en la mesa? What's on the table? ¿Cuál es tu opinión? What's your opinion? Que tengas un buen fin de semana. Have a good weekend. Adiós, Robert. Cuídate. Bye bye, Robert. Take care. Que lo pases bien. Have a good time. ¿Tiene él un maletín? Does he have a briefcase? ¿No tienes dinero? Don't you have any money? Estoy buscando unos zapatos negros. I'm looking for some black shoes. ¿Qué número calza? What size are you? Calza un 45. I'm a size 45. Dedica 20 minutos al día a repasar tu inglés, escuchando, leyendo, hablando o escribiendo. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en Facebook y redes sociales para poder estar al día con nuevas lecciones y vídeos. Hasta el próximo vídeo.